மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதை நீதியரசர் கூட குறிப்பிட்டார் இன்னைக்கு இருக்கிற லெவலில் எல்லாருக்குமே அளவுக்கு மீறிய பனி சுமை இருக்கு பனிச்சுமை இல்லைன்னா கூட சுமை இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு இருக்கு அன்சைட்டி அச்சம் ஃபியர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஜாஸ்தியாகி இயல்பிலேயே ரோட்ல தனியா பேசிட்டு போறான் ஒண்ணு நீங்க சில பேர் நடந்து போற போது கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன் நார்மலா சில பேர் நடந்து போற போது நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்களேன் இந்த தலைமையில ஒரு ஐம்பது கிலோ வெயிட் வச்சா எப்படி நடப்பானா அப்படி நடப்பான் ஏன் தெரியுங்களா அவன் மைண்ட்ல அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு ஒரு மூட்டை அரிசி யாரும் வைக்கல தலைமையில யாரும் வைக்கல ஆனா அது வச்சவன் எப்படி நடப்பானோ அது மாதிரி அவன் நடந்துகிட்டு இருப்பான் ஒரு ஐம்பது கிலோ மூட்டை தலைமையில வச்ச மாதிரி அவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஏதோ ஒரு விஷயத்த மண்டையில போட்டுக்கிட்டு அவன் ஒரு மாதிரி அப்படி தெருவில் நடந்து போறா இவ்வளவு பனிச்சுமைகளை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதுல ஒரு பெரிய பியூட்டி என்ன தெரியுங்களா நமக்கு ஒரு பரபரப்பு உண்டு இதுக்கு இந்த மருந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா அந்த மருந்து சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா அவர் சொன்னார் பாருங்க கூகுளை நம்பியா பல பேர் இன்னைக்கு மருந்து திங்கிறான் அதை பார்த்துட்டு எந்த மருந்து சாப்பிடலாம் எதை சாப்பிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பரபரப்புல இல்ல இதை விட இன்னொன்று இருக்குது இந்த மனசில் இருக்கிற டென்ஷன் இதெல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ஆசிரமங்களுக்கு போகலாம்னு இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அங்கே போய் நீங்கள் ஆசிரமங்களில் இருந்து உங்களுடைய மனசுமையெல்லாம் குறைச்சிட்டு திரும்பி வரலாம் அப்படின்னு மன்னிச்சுக்கோங்க வெரி சிம்பிள் மெத்தடு ஒன்று புத்தர் சொல்கிறார் என கேட்ட இதை நாம் ஒன்றை கற்றுக்கிட்டா கூட வேறு எந்த ஆசிரமத்தில் போய் கற்றுக்கிறோமோ இல்லையா புத்தர் ஒன்று சஜஸ்ட் பண்ணுறார் அதை கற்றுக்கிட்டா கூட நம்முடைய மனசில் இருக்கிற பல சுமைகளை இறக்கி வைக்கலாம் ஆனந்தர்த்த ஒரு முறை புத்தர் என்ன பண்ணுறாரு தண்ணி குடிக்கணும்பா அந்த ஆற்றுல ஓடையில் தண்ணி போகுது கொஞ்சம் போய் கமண்டலத்தில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்குறார் ஆனந்தர் போயிட்டு அவர் போகும்போது என்னாச்சு ஒரு மாட்டு வண்டி அந்த ஓடையை கிராஸ் பண்ணி போகுது கடை கடை கடைனு அந்த சக்கரம் உருண்டு போய் அந்த ஓடை தண்ணீர் பளிங்கு மாதிரி இருந்தது கலங்கிருச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நின்று பார்க்குறார் ஆனந்தர் அந்த தண்ணி தெளியல உடனே திரும்பி வந்து புத்தர்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த தண்ணீர் தெளியல அது கொஞ்சம் கலங்கி இருக்கு நான் வேணா இன்னும் ஒரு நூறு அடி தள்ளி அந்த போய் எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா அப்படிங்கிறார் ஒன்றும் வேண்டாம் அதே இடத்துல போய் எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு போயிட்டு திரும்பி வந்து சொல்கிறார் இன்னும் அந்த தண்ணி தெளியல நான் வேணா இன்னும் ஒரு ஐம்பது அடி தள்ளி போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு ஒன்றும் வேண்டாம் அங்கேயே இருந்து நீ தண்ணி எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் கழித்து அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் அந்த எல்லாம் தெளிவானதுக்கு அப்புறம் ஆனந்தர் அந்த தண்ணியை எடுத்துட்டு வந்து புத்தருக்கு கொடுக்குறார் அந்த தண்ணீரை குடிச்சிட்டு புத்தர் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டார் ஆனந்தா இந்த தண்ணீர் தெளிவதற்கு நீ என்ன செய்தாய்னு கேட்டார் இந்த தண்ணீர் தெளிவதற்கு நீ என்ன செய்தாய் ஆனந்தர் பதில் நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை காத்திருந்தேன் அது தெளிவாகிவிட்டது இது உங்கள் மனப்பிரச்சனைக்கும் பொருந்தும் நீங்கள் இந்த குருவை பார்க்கறதா அந்த குருவை பார்க்கறதா அந்த குருவை பார்க்கறதான்னு அலையறதை விட கொஞ்சம் பொறுத்திருங்கள் உங்களுக்கே தெளிந்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் உண்டு இந்த சும்மா இருக்கிறதா நமக்கு தெரியல இவற்ற போய் இல்லாம அவற்ற போய் இல்லாம இவர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு கியூர் பண்ணிடுறாராம அவர் ஐநூறு ரூபாய்க்கு கியூர் பண்றாராம அவர் எழுநூறு ரூபாய்க்கு ஒரு மந்திரத்தை கொடுக்குறாராம என்ன பரபரப்பா மாறி 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 நம்ம ஆள் போய் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறான் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருங்கள் பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெளிவு அந்த பொறுமை சில விஷயங்களுக்கு காத்திருத்தல் அமைதியாக இருத்தல் ஏதும் செய்யாதிருத்தல் அதன் மூலமா நம்முடைய மனசுல இருக்கிற பல பிரச்சனைகளை தெளிய வைக்கலாம் முடியல நம்ம விரட்டுறோம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு சொல்லி அதை விரட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் வெறுமனையே இருக்க முடியாதுங்கிற பகுதியை நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் உன்ன அதை மறுத்து பேசுற ஆள் இல்லை ஆனா என்னேரமும் மாறி மாறி இப்படி அலைவதன் மூலமாக நாம பெற வேண்டிய அமைதிக்கு பதிலாக அமைதியின்மையை பரிசாக பெற்று விடுகிறோம் இது ஒரு பெரிய சிக்கல் இன்னொரு கோணத்துல சொல்றேன் சில சந்தர்ப்பங்களில் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் மாறி மாறி முயற்சி செய்வதில் என்ன தவறும் கிடையாது நான் அந்த இடத்த ரீச் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படுறேன் ஆனால் நான் வந்துடுறேன் அந்த இடத்துக்குள்ளே வந்துடுறேன் எந்த இடத்துல நாம் நம்முடைய தலையீட்டின் மூலம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் எந்த இடத்தில் தலையிடாமல் இருப்பது மூலம் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ நான் எக்ஸாக்டாக அந்த வேர்டுக்கு வந்துட்டேன் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையுமே தலையிட்டு நம்மளை சரி செஞ்சுக்க முடியாது எல்லா சந்தர்ப்பத்திலுமே தலையிடாமல் நம்மளை சரி பண்ணிக்கவும் முடியாது எப்ப நம்ம தலையிட்டு நம்மளை சரி பண்ணிக்கணும்ன்ற ஒரு கணக்கு இருக்கு எப்ப தலையிடாமல் இருந்து சரி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு இப்படி வாங்க உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்ட் பண்ணுது
அவர் ஏதோ உளையியலின் தந்தை அப்படிங்கிறார் பகுப்பாய்வு துறையின் தந்தை அப்படிங்கிறார் சிக்மன் ஃப்ராய்டு அவர் ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயசானதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் சார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போயிட்டு இருக்கிறார் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போகும்போது கொஞ்சம் முன்னாடி அழகான பொண்ணு ஒன்று போகுது அதை பார்த்த உடனே அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு தோணுச்சு சிக்மன் ஃப்ராய்டுக்கு அடுத்தது தொட்டு பார்த்தா என்னன்னு தோணுச்சு வயசு ஐம்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகிட்டாப்பில் எல்லாம் யோகியன் ஆகிடுவான்னு மட்டும் நம்பாதீங்க வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு அந்த பொண்ணு அழகாக இருக்குன்னு தோணுது இன்னொரு வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லிட்டு போகிறேன் அது அழகா இருந்ததால அழகா இருக்குன்னு தோணல சார் நமக்கு வேணும்னு நினைச்சாதான் அது அழகா இருக்குன்னே தோண ஆரம்பிக்கும் சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சங்கடமான விஷயம் நமக்கு அது வேணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் அது அழகா தெரியுமே ஒழிய அது அழகா இருக்கிறதாலேயே அது அழகா இருக்குன்னு சொல்ற அளவுக்கு நாம எல்லாம் பெரிய ஓவியனும் இல்லை காவியனும் இல்லை அது தள்ளி அந்த பக்கம் வச்சுங்க சிக்மன் ஃப்ராய்டுக்கு அது அழகா தெரிஞ்சது தொட்டு பார்க்கணும்னு தோணுச்சு வயசு ஐம்பத்தஞ்சாச்சு நான் சைக்காலஜியில் எவ்வளோ பெரிய ஆள் பகுப்பாய்வு துறையின் தந்தை உளவியல் பகுப்பாய்வு துறையின் தந்தை நான் அந்த பொண்ணை போய் தொட்டா அதை விட என்ன அசிங்கம் இருக்குன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே சார் தொட்டுட்டார் டன் தொட்டுட்டார் அவர் எழுதுறாரு நான் என்ன மனுஷன் இது தப்புன்னு இவ்வளோ நேரம் அரை மணி நேரம் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு போய் தொட்டுட்டேன்னு அப்போ கான்சியஸ் மைண்டு இவ்வளவு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது சப்கான்சியஸ் லெவல்ல தொட்டு பார்க்கணும்ன்ற நினைப்பு அதுதான் ஜெயிக்குது ஸோ உங்க கான்சியஸ் மைண்ட சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எப்பவுமே ஜெயிக்குதுன்னா நீங்க இன்டர்வியூ பண்ணாம நீங்க உள்ள நுழையாம உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எப்படி நீங்க மேல கொண்டாடுவீங்க இதுக்கான வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுத்தவங்க சித்தர்கள் இப்போ பிளைட்ல போறோம் எப்பவுமே பைலட் என்ன பிளைட்டை ஓட்டிக்கிட்டே வரப்பாரு நல்ல லெவல் கிளீனாக போகுது அப்படின்னு ஒன்று ஆட்டோவில் போட்டு விட்டுருவார் ஆட்டோவில் போட்டாச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் மேனுவலாக ஒன்று தலையிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஈவன் ஹைவேஸில் காரில் போகும்போதே கூட நல்ல ரோடு பிரமாதமாக போகுது அப்படின்னா ரிலாக்ஸ்டாக நம்ம சாஞ்சிடுவான் சும்மா ஸ்டேரிங்கில் ஸ்டைலாக கை வச்சுக்குவான் அவன் குறுக்கீடே இருக்காது எப்போ குறுக்கீடு வரும்னா சாணி பொருட்கூட்டு குரமாக குறுக்க ஓடியாந்தது அப்படின்னா அது வரைக்கும் எங்கேயோ இருந்தால் தப்புன்னு உள்ளே குதிச்சு உள்ளே வந்து தப்புன்னு அப்படி பிரேக்கப் போடுவான் அது வரைக்கும் போட மாட்டான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு லெவல் வரைக்கும் மேனுவலாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நல்லா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஒன்று ஆட்டோ லெவ் ஆட்டோக்கு விட்டுடுறோம் தானாகவே அது இயங்கட்டும் அப்படின்னு நம்ம விட்டுடுறோம் டெய்லியே நம்ம கிட்ட ஒரு விஷயம் ஆட்டோவாக ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதை மேனுவலாக ஆக்கணும் நான் எதுக்கு வரேன்னு கவனிச்சிங்களா மூச்சு இந்த மூச்சு அது ஆட்டோவாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அது சௌரியப்படி போயிட்டு அது சௌரியப்படி வந்துட்டு நல்ல வேலை நம்ம மூக்குக்கே கரெக்டாக வருது அட்ரஸ் கிட்ரஸ் தெரியாமல் இன்னொருத்த மூக்குக்குள்ளே போகாமல் அது கரெக்டாக நம்ம மூக்குக்கே வர்றதால நாம் இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிறோம் சார் நாம் சுவாசிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பிரஜையே நமக்கு கிடையாது நாம் சுவாசிக்கிற அந்த அது ஆட்டோ தானாகவே போய் தானாகவே வெளியே வர்றதால தான் நம்முடைய கோபதாபங்கள் நம்முடைய பகை நம்முடைய வெறுப்பு நம்முடைய சப்கான்சியஸ் லெவலில் என்னென்ன இருக்கோ அது தானாக இயங்கிக்கிட்டே இருக்கு சித்தர்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா சுவாசம் தானாக இயங்கி கொண்டிருக்கிற வரை தன்னுடைய நிர்வாகத்தில் இல்லாத வரை அவர்கள் ஆட்டோ ஆட்டோல போகுது அவர்கள் மனிதர்கள் அந்த சுவாசத்தை எவன் தன்வசம் எடுத்துக் கொள்கிறானோ அவன் சித்தனாக மாறுகிறான் சித்த புருஷனாக மாறுகிறான் அவன் எடுத்துக்கிறான் கண்ட்ரோல் இல்லை இப்போ வலது நாசியில் ஓடணும் இப்போ இடது நாசியில் ஓடணும் இப்போ சுழுமனையில் ஓடணும் இங்கே இவ்வளோ நேரம் ஓடணும் அங்கே இவ்வளோ நேரம் ஓடணும்னு அவன் எடுத்துடுறான் கண்ட்ரோல் எடுத்துடுறான் ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தான் டாமினேட் பண்ணும் கையில எடுத்தாச்சு நம்முடைய திருமூலரை போன்ற பல பெரிய ஞானிகள் நமக்கு ஏற்கனவே எழுதி வைத்திருக்கிற அருமையான பொக்கிஷங்கள் பட் இவைகளை எல்லாம் முறையாக சொல்லி கொடுக்கறதே இன்றைக்கி நமக்கு ஆள் இல்லை முறையாக சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் சொல்கிறது பள்ளிக்கூட லெவல்லையே மாணவர்களுக்கு இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அவங்க வாழ்க்கையை மேலே கொண்டு வந்து உடனேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும்ப்பா நீ நினைக்கிற மாதிரி கோவப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உடனேயே நீ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுடைய பிஹேவியர் அதெல்லாம் மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவோ வழி இருக்குது அதனால் இதையெல்லாம் எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி எது எளிய லெவலில் மக்களுக்கு போகும் 
மருத்துவமனையில் போய் நோயை சரி பண்ணிக்கிறது இருக்கட்டும் மன்னிச்சுக்கோங்க நோயை சரி பண்ணுறது இருக்கட்டும் வாழ்க்கையை சரி பண்ணிக்கணுமா இல்லையா முதல்ல அந்த வாழ்க்கையை சரி பண்ணிக்கிறதுக்குரிய ஒரு வழிமுறையை கற்றுக் கொடுப்ப கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய எத்தனையோ செய்திகள் நம்முடைய சித்தர் இலக்கியங்களில் இருக்குது நம்முடைய மரபுகளில் இருக்குது எனக்கு நம்முடைய இவர் ஐயா சொன்ன மாதிரி சிவராமனுடைய ஒரு பெரிய சேவை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எந்த மேடையையும் நீங்கள் வேணால் கல்யாணம் இல்லை நான் பார்த்துருக்குறேன் அவர் என்னோட அமெரிக்கா நானும் அவரும் போயிருந்தபோது ஒன்றாக போயிருந்தோம் ஒரு பத்து அஞ்சு மேடைகளில் ஒன்றாவே பேசணும் எந்த மேடையில் பேசினாலும் கண்டிப்பாக கேட்பவர்கள் வாழ்வில் ஒரு அரை அங்குலமாவது உயர வேண்டும் என்ற அக்கறையோடு பேசுகிறவர் யாரோ ஒருத்தருக்கு நாம் லாபம் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய திறமையை வித்துள்ளலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கிற போது யாரோ ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு லாபம் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன கருவியாக பயன்படுத்த மாட்டேன் எதிரில் இருந்து கேட்கிறாங்கல்ல அந்த மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்வதற்காக மட்டும்தான் நான் பேச வேண்டும் என்கிற அந்த சத்திய தாகமுடையவர் நம்முடைய சிவராமன் அவர்கள் அதனால் அவர்களும் நானும் சில இடங்களில் ஒருங்கே பரு பயணிக்கிறோம் ஒருங்கேன்னா வெறும் விமானத்தில் மட்டுமல்ல சில கருத்து பாதைகளிலும் ஒன்றாக பயணிக்கிறோம் அதனால தான் அவருடைய அந்த விழாவில் நான் கலந்து கொள்வதை மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியாக இந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு இங்கே வந்து நம்ம வாழ்க்கையே மாற்றி அமைப்பதற்கான ஒரு பெருமுயற்சியில் ஈடுபட்டாக வேண்டும் அதற்கு இவர்களை போன்றவர்கள் பயன்பட முடியும் ஒரு சிவராமனும் ஐந்து புத்தகங்களும் ஒரு சிவராமனும் பதினேழு புத்தகங்களும் என்று வருவது மட்டும் பெரிய மாற்றத்தை சமூகத்தில் உண்டு பண்ண முடியாது நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி எளிய முறையில் மக்கள் பல பேரையும் சென்றடையக்கூடிய வகையில் இந்த முறைகள் மாற்றி அமைக்கப்படும் என்றால் நிறைய இந்த கருத்துக்களை கொண்டு செல்லக்கூடிய தளங்கள் அமைக்கப்படும் என்று சொன்னால் அது மக்களுக்கு நிஜமான பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லி என்னையும் அழைத்து இதில் பங்கேற்க வைத்தமைக்காக நன்றி தெரிவித்து வணங்கி விடைபெறுகிறேன் வாழ்க்கை